السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد شبري ودرشك سرطة بيستي بي بانغلائي رعي جوني أبنا جرى عمد المشتان شعر كورشن شروطة أبنا در شاقوط جانات شي شبري ودرشك بايو بنرا أبنا جاننا أمرا أتون دو قروطو بنتي بيشوين يتو مده أبنا در شاطة آلو چنان شروع كورت شي آر شي بيشو تي حد شي एक जोन आदर्श मुस्लिम एर कोरोनियो बोर्ड जोनियो, एक जोन आदर्श मुस्लिम एर कोरोनियो बोर्ड जोनियो एक क्षेत्रे प्रथम उद्धाय आम्राजे विषय टी आप राज्य सामने तुरंत दौरे ची ताहुत्से एक जोन आदर्श मुस्लिम व्यक्ति तार शते तार प्रतिपालक मोहन अल्लाह रब्बुल अलामीने शते शंपोर के क्षेत्रे जे क उत्तम तो शुंदर भावे इहसान के साथे सलात आदाय कर बे सलात के मध्य से उत्तम तो गुरुत्तु दिए इहसान के साथे सलात आदाय करा जरूर चेष्टा कर बे अल्लाह सुबहन हुए तलात कुरान क्रीम में सुरा अल मुमिनुन एक एवं दुई आयत के मध्य शाद करें और जब फलह अल मुमिनुन अल लदीन हुम फी सलाती हिम खाशेउन जे � तरह जरा तादेस सलात के मध्य भी तो बिहाबल होते पड़े छे सलात के मध्य बिनुम्र ओ अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने उनको तो होते पड़े छे तरह इश्तिक कर बाबे शुक्रत आप करे छे पुराने क़िरीम ये आयते मध्य में अम्रा स्पष्ट बाबे बुझते पड़े छी सलात अम्रा जो तो शुंदर बाबे बिनोई शाथे मनोशंग � ये आयतर माध्यम में हम देखें जानी है चीन। शुभ प्रदर्शक, आम्रा गोतो बोर्बे, कोई एक्टी पॉइंट आपने देखी थी आकर्षण करें चिलाम। प्रथम जो पॉइंट आम्रा देखी थी आकर्षण करें चीन शरीर होते हैं, ईमानदार व्यक्ति इहसान के साथ सलात आए करें, ताकि जानते हो, इहसान का के बला होता है कि आलोचना कर गत परेश सलाद आदायर क्षेत्र एक जन आदर्श मुस्लिम व्यक्ति अत्यंत वितबिहबल चित्ते प्रबल अनुराग नहीं सलाद आदाय कर गुरुत्वपूर्ण विषय ए गत पर्व दृष्टि आकर्षण कर आज के पर्व दृष्टि आकर्षण करब तीन नम्बर जो पॉइंट से एक जन आदर्श मुस्लिम व्यक्ति जख सलाद आदाय कर सलाद आदायर क्षेत्र ताराहुलो कर बिना तख्फीफ कर बिना सलात अदायर क्षेत्रे कोनो धरनेर अबोहिला कर बिना आम्रा देखते पाई जब आम्रा जोखन सलात अदाय करे था कि ओने की सलातेर क्षेत्रे आम्रा ताराहुलो करे था कि जिबाबे रुकु करा दरकार जिबाबे कियाम करा दरकार जिबाबे सिज्दा करा दरकार जिबाबे काउमा करा दरकार जिबाबे जलसा कर मुसल्लि के अमर देखते पाई जे सलात आदाय करार मुद्दे कुनो अवस्था थी अमर जोधा जोधो अब आदाय करते देखी ना बोलूं क्यों जिनी ताराहुले करे क्यों जिनी खूब वाने दूध अगोती ते सलात आदाय करा जिनो चिष्टा करे एवं सलाते रुकू एवं सिज्दा के जीवा आदाय करा दौर कार्य सेवा आदाय करना � कुनो कुनो क्षेत्रे देखा जाए तार सलाती कबूल हो बिना ब्रह्मन जोग हो बिना शिटा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात ही शिवे विवेचना मुद्दे आने दी अशुन यह दिश्ती हमने देखी यह दिश्ती बोलना करें चन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तार सही ते बोलना करें चन हदीस नंबर शास्त्रोशतानो � के मौजूदी दर मोते सलात आदाय करलो सलात आदाय करा पौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांशलो फसल्लम अलैह ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम दिलो सलाम देहर पौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदुइन व्यक्ति के बोले इर्ज़ फसल्ले फ़ाइन नकलम तुसल्ली 
তুমি সালাত আদায় করো এই ব্যক্তিকে যখন রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম বললেন এর যা তুমি ফিরে যাও কেন তুমি সালাত আদায় করো নি অথচ আমরা জানি রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লামের মসজিদে রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লামের উপস্থিতিতে রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লামের সামনে সালাত আদায় করেছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ উল্লাম তাকে সালাত আদায় করতে দেখেছেন কিন্তু এই বেদুইন ব্যক্তি সালাতের মধ্যে তাড়াহুড়ো করেছে সলাতের যেই মর্যাদা সে মর্যাদা সে উপলব্ধি করতে পারেনি অনুরূপভাবে সলাতে যেই রুখন রুখু সিজদা সেগুলোকে যথাযথভাবে আদায় করতে পারেনি তাই রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম তাকে বলেছেন তুমি ফিরে যাও ফিরে গিয়ে তুমি আবার সলাত আদায় করো যেহেতু তুমি সলাত আদায় করো নি ওই ব্যক্তি আবার ফিরে গেল ফিরে যাওয়ার পরে আবার সেই সলাত আদায় করলো আদায় করে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে সালাম দিল রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন এর যে সাল্লিফা ইন্না কালাম তু সাল্লি তুমি ফিরে যাও কারণ তুমি সলাত আদায় করো নি তুমি ফিরে যাও আবার সলাত আদায় করো বেদুইন ব্যক্তি আবার ফিরে গেল ফিরে গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লামের মসজিদের মধ্যেই আবার সলাত আদায় করলো সলাত আদায় করে আবার রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে আসলো এসে সালাম দিল রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম বললেন এর যে ফাসাল্লি ফা ইন কালাম তু সাল্লি তুমি ফিরে যাও ফিরে গিয়ে আবার সলাত আদায় করো কেননা তুমি সলাত আদায় করো নি তিনবার রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম ওই ব্যক্তিকে এভাবে বললেন যে তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় করো যখন তৃতীয়বার হলো ফাকাল রাইজুলু তখন লোকটি বলল ওয়াল্লেজি বা আসে কাবিল হক সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে হক দিয়ে সত্য দিন দিয়ে আপনাকে প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার কসম করে বলছি মা ওহ সি নোগাই রাহাদা আমি এর চেয়ে সুন্দরভাবে আদায় করার পদ্ধতি আমার জানা নেই আমি জানি না এর চেয়ে সুন্দরভাবে আদায় করার পদ্ধতি আমি জানি না আল লিমনি সুতরাং আল লিমনি আমাকে শিক্ষা দিন আমাকে জানান যে আমি কিভাবে সুন্দর করে সালাত আদায় করব তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন কাল ইজা কুমতা ইরা সয়লাথি ফ্যাকির যখন তুমি সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে তখন তুমি তাকবিরের তাহরিমা দিয়ে তাকবির বলবে আল্লাহ আকবর বলে তুমি সালাতের মধ্যে প্রবেশ করবে তারপর সুম্মা কোরআমাতাম কোরআন তারপর তোমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয় কোরআন থেকে তুমি তিলাওয়াত করবে সুম্মা কোরআমাতাম কোরআন যতটুকু তোমার জানা আছে তোমার পক্ষে সম্ভব হয় ততটুকু তুমি কোরআন থেকে তেলাওয়াত করবে সুম্বার কা তারপর রুকু করবে এবং রুকুতে তুমি অত্যন্ত প্রশান্ত ভাবে পরিপূর্ণ রূপে তুমি রুকু করবে সুম্বার ফা তারপর তুমি তোমার মাথা উঠাবে রুকু থেকে হাত্যাইমান তাতে তুমি দণ্ডায়মান অবস্থায় সম্পূর্ণ রূপে তুমি তাদের হবে একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় আবার ফিরে আসবে এবং অত্যন্ত প্রশান্ত ভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় তুমি ফিরে আসবে তারপর তুমি রুকু থেকে গিয়ে সিজদা করবে অত্যন্ত প্রশান্ত ভাবে নিরাপদ ভাবে দৃঢ়স্থিরতার সাথে তুমি সিজদা করবে সিজদা অবনত হবে সুম্বার ফা তারপরে তুমি সিজদা থেকে উঠবে সিজদা থেকে তোমার মাথা উঠাবে তারপর তুমি বসবে একেবারেই প্রশান্ত ভাবে দৃঢ়স্থির ভাবে তুমি বসবে সুম্মা ফাল দায়ের কাফি সোলাতিকা কুল্লিহা তারপর তুমি এভাবেই তোমা আনি না অত্যন্ত প্রশান্ত ভাবে দৃঢ়স্থির ভাবে দেয়াল এবং প্রত্যেকটি রুখনকে যথাযথভাবে আদায় করে তুমি এভাবেই তোমার পরিপূর্ণ সালাত আদায় করবে রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম এই নির্দেশ দিলেন ওই ব্যক্তিকে সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা এই ব্যক্তি যিনি বেদুইন ছিলেন এবং আবি সাইবা রহমতুল্লাহ তার নাম উল্লেখ করেছেন তিনি হচ্ছেন ফাল্লাহ ইবনে রাফে রদি আল্লাহ তাল আনহু ফাল্লাহ ইবনে রাফে রদি আল্লাহ তাল আনহু এই বেদুইন ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাহ উলিসমের কাছে আসলেন সলাতের মধ্যে তাড়াহুড়ো করার কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহাম তার সলাতকে সলাত হিসেবে ঘোষণা করলেন না বা সলাত হিসেবে বিবেচনা করলেন না বরং বললেন তুসাল্লি তুমি সলাত আদায় করনি সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা আমাদের একটু বিবেচনা করা দরকার আমরা যারা আজকে সলাত আদায় করছি সলাতের মধ্যে তাড়াহুড়ো করছি সলাতে যেভাবে এহসানের সাথে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এতাল এবং তোমা আনিনের সাথে অত্যন্ত দৃঢ়স্থিরভাবে সলাতের প্রত্যেকটি রুকু সিজদা জাহাজ সে ফরজ এবং ওয়াজিবগুলোকে যথাযথভাবে আদায় করার মাধ্যমে আমরা যারা সলাত আদায় করি না তাহলে আমরা তো ওই সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব যে ব্যক্তির ব্যাপারে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্না কেলাম তু সাল্লি তুমি সলাত আদায় করো নি এই জন্য এর আগেই আমাদের সলাতকে সত্যিকারভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহামের পদ্ধতি অনুযায়ী রাসুল্লাহ সাল্লাহামের দেখানো পথ অনুযায়ী দেখানো সিস্টেম অনুযায়ী আমাদের সলাতকে আদায় করার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এবং সেই সলাত যাতে করে আমরা সুন্দরভাবে আদায় করতে পারি 
সলাতের মধ্যে যাতে করে কোনো অবস্থায় আমরা তাড়াহুড়ো না করি এবং অতিরিক্ত না করি সেটি আমাদেরকে করার জন্য চেষ্টা করতে হবে সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা এবার আমরা যে পয়েন্টটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সলাতে নিষিদ্ধ কাজগুলোকে বর্জন করে চলবে একজন মুসাল্লি তিনি যখন সলাত আদায় করবেন তাকে খেয়াল রাখতে হবে যে সলাত একটি ইবাদত এই ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কতগুলো দিক নির্দেশনা আমাদেরকে করেছেন তার মধ্যে একটি অন্যতম দিক নির্দেশনা হচ্ছে সলাতে কিছু কাজকে নিষেধ করা হয়েছে সলাতের মধ্যে সেই কাজগুলো করবে না এবং মুসল্লি ব্যক্তি যদি সলাতের মধ্যে সেই কাজগুলো করেন তাহলে তিনি সলাতকে সুন্দরভাবে যেভাবে আমাদেরকে আদায় করতে বলা হয়েছে সেভাবে আদায় করতে পারবেন না তাই সলাতে নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখবে যেমন কয়েকটি আমরা উদাহরণ দিলে আমরা বুঝতে পারি যেমন সলাতের মধ্যে কোনো মুসল্লি ব্যক্তি তার দৃষ্টিকে সংযত রাখবে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ উলিউসাল্লাম তার সলাতের মধ্যে দৃষ্টিকে সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন একজন মুসাল্লি ব্যক্তি যখন সলাত আদায় করবে তিনি তার দৃষ্টিকে তার সিজদার দিকে রাখবেন হাদিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা ইতিমধ্যেই আমাদের সময় হয়ে গেল বিরতিতে যাওয়ার এখন আমরা বিরতিতে যাচ্ছি আশা করছি আপনারা সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন একটু পরেই ফিরে আসছি থেকে আবার আলোচনায় আমরা বলতেছিলাম যে সলাতের মধ্যে একজন সত্যিকার আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি যে কাজগুলো সলাতে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো করবে না তার মধ্যে আমরা প্রথম যে এই বিষয়টি আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটি হলো খা এর তোলা আয়ুন দৃষ্টির যেই ভ্রষ্টতা অথবা দৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সমস্ত খিয়ানত রয়েছে সেগুলো আমরা দেখা যাচ্ছে সলাতের মধ্যে অনেকেই করে থাকি আর সেটি সত্যিকারভাবে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি যখন সলাত আদায় করবে এবং সুন্দরভাবে স্থানের সাথে যখন তিনি সলাত আদায় করবেন তখন তিনি সেটা উপলব্ধি করবেন যে তিনি কোন অবস্থাতেই সলাতের মধ্যে তার দৃষ্টিকে এদিক সেদিক ফেরাবেন না সলাতের মধ্যে সলাতের বাইরে দৃষ্টি দেবেন না আকাশের দিকে দৃষ্টি দেবেন না চোখকে বন্ধ করবেন না সেখানেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কারণ চোখকে বন্ধ করা সত্যিকারভাবে তিনি নিজের মনোযোগকে সলাত থেকে ভিন্ন একটি দিকে নিয়ে যাবেন তাই এই জন্য চোখকে বন্ধ করতেও সেখানে নিষেধ করা হয়েছে আমরা অনেকেই মনে করে থাকি সলাতের মধ্যে চোখকে বন্ধ করলে হয়তো আমাদের মনোযোগ বা মনে যে সংযোগ রয়েছে সেই সংযোগটুকু সলাতের মধ্যে খুব নিবিড় হবে এবং সলাতের মধ্যে বেশি হবে এটি ঠিক নয় বরং সাল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সলাতের মধ্যে চোখকে বন্ধ করতে নিষেধ করেছেন এইটি এই জন্য যে যাতে করে মুসাল্লি সলাতকে উপলব্ধি করতে পারে এবং সে আল্লাহ রাবুল আলমের বাদতের প্রত্যেকটি অংশকে যথাযথভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে আদায় করতে পারে এই জন্য সলাতের মধ্যে মুসল্লি ব্যক্তি চোখকে বন্ধ করবে না এই বিষয়টি সম্পর্কে শেখ মোহাম্মদ বিন সাল আল সামিন রাহিমাহুল্লাহ তাহলা তিনি তার আরশারুল মমতা উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করে যে সলাতের মধ্যে চোখ যদি বন্ধ করা হয় একেবারে সলাতের মধ্যে চোখকে বন্ধ করা হয়ে থাকে তাহলে সলাতের মধ্যে আমার মনোযোগ বেশি তৈরি হয়ে থাকে তাহলে এটি তার জন্য একটা বিভ্রান্তি কারণ এটি সলাতের মধ্যে মনোযোগের বিষয় নয় সলাতের মধ্যে খুশু এর বিষয় নয় যেহেতু সলাতের মধ্যে চোখকে ওপেন রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সলাতের মধ্যে খুশু হচ্ছে একজন ব্যক্তি সলাতের মধ্যে তার চোখকে ওপেন রেখে সেখানে সলাতের মধ্যে সেই ব্যক্তি খুশু লাভ করবেন সলাতের মধ্যে সত্যিকার আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রতি অনুরাগ তার সেখানে সলাতের মধ্যে তৈরি হবে এবং মনঃসংযোগ সলাতের মধ্যে তৈরি হবে সলাতের মাধ্যমে সে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে নিজেকে যথাযথভাবে সাবমিশন করতে পারবে যথাযথভাবে সাবমিট করতে পেশ করতে পারবে তাই একজন মুসাল্লি ব্যক্তি যিনি আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য স্থানের সাথে সলাত আদায় করবেন তিনি তার দৃষ্টিকে দাঁড়ানো অবস্থায় তিনি তার সিজদার দিকে রাখবেন সিজদার যে স্থান রয়েছে সেখান থেকে তার দৃষ্টি অতিক্রম করবে না তিনি ডানেও তাকাবেন না বামেও তাকাবেন না সামনের দিকেও তাকাবেন না এটি এই জন্য কারণ বিভিন্ন দিকে যখন কোনো ব্যক্তি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে তার মনোযোগ বিভিন্ন দিকে চলে যায় এবং যত বেশি বাহিরের দিকে মনোযোগ দৃষ্টি আকর্ষিত হবে তত বেশি তার মনোযোগ বা মনঃসংযোগ সলাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সলাতের যে হুদুরুল কাল মানে আত্মিকভাবে সলাতের যেই উপস্থিতি এবং অনুভূতি সেই অনুভূতি থেকে সে ব্যক্তি বিচ্ছুত হয়ে যাবে এই জন্য সলাতের মধ্যে যাতে করে তার চোখ বাহিরে না যায় সেটা বলা হয়েছে এবং যখন কোনো মুসাল্লি ব্যক্তি এরপর রুকুতে যাবেন রুকুতে যাওয়ার পরে তিনি তার দৃষ্টিকে সিজদার স্থানে আবার ফিক্সড করে নেবেন নির্দিষ্ট করে নেবেন সিজদার স্থান থেকে তার দৃষ্টি অতিক্রম করবে না বাহিরের দিকে যাবে না তারপর আবার যখন তিনি সিজদায় যাবেন সিজদাতেও সিজদার স্থানে রাখবেন এবং তার পুরা দৃষ্টি সিজদার মধ্যে নিবন্ধ থাকবে সিজদার মধ্যেই তিনি তার দৃষ্টিকে নিবন্ধ করে রাখবেন তারপর তিনি যখন সিজদা থেকে বসবেন তখন তিনি তার দৃষ্টিকে 
হাতের যে আঙ্গুল রয়েছে আঙ্গুলের যে ইশারা রয়েছে সেই ইশারার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন এর বাইরে তিনি অ্যাক্সিড করবেন না এর মাধ্যমে মূলত আমরা বুঝতে পেরেছি যে মুসাল্লি ব্যক্তিকে সলাতের মধ্যে তার দৃষ্টি যাতে করে বিভিন্নভাবে আকর্ষিত না হয় এবং সলাতের মধ্যে যাতে করে তার মনসংযুক্তভাবে থাকে এই জন্য মূলত আমাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তাই আমরা যদি উত্তমভাবে সলাত করতে চাই একজন ব্যক্তি অবশ্যই তার সলাতের মধ্যে কোনো অবস্থাতেই যে কাজগুলো তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে নিষিদ্ধ কাজগুলো কোনো অবস্থাতেই সে করবে না বরং নিষিদ্ধ কাজগুলো সলাতের মধ্যে সত্যিকারভাবে বর্জন করবে সলাতকে সুন্দরভাবে এহসানের সাথে আদায় করার জন্য এটি একটি উদাহরণ দিলাম এখানে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে রয়েছে আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে শুধু এটাই বুঝাতে চাচ্ছি যে সলাতের মধ্যে যে কাজগুলো আমাদেরকে করতে নিষেধ করা হয়েছে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম অনেকগুলো কাজই সলাতের মধ্যে নিষেধ করেছেন তাই ওই যে কাজগুলো আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে সেই কাজগুলো থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে যদি আমরা সলাতকে সত্যিকারভাবে সুন্দরভাবে আদায় করতে চাই সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা এরপরে পয়েন্টটি আপনাদের সাথে আলাপ করব সলাতকে সুন্দরভাবে এ স্থানের সাথে যদি আমরা আদায় করতে চাই তাহলে আমাদেরকে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তিকে তার সলাতের মধ্যে যথাসম্ভব লম্বা করে কিরাত করতে হবে তিনি যতটুকু সম্ভব হয় সলাতের মধ্যে কিরাতকে লম্বা করে পড়বেন লম্বা করে কিরাত আদায় করবেন এটি রসুল্লাহ সুসমের হাদি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সলাতের মধ্যে কিরাতকে লম্বা করার জন্য আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন কারণ এই যত বেশি কিরাত কোরআন থেকে যত বেশি তেলাওয়াত করবে তত বেশি সলাতের মধ্যে তার মনসংযুক্ত হবে তত বেশি সলাতের মধ্যে সে আল্লাহ রাবুল আলমের সাথে তার সম্পর্ককে নিবিড় করতে পারবে মুসাল্লি ব্যক্তি রসুল্লাহ সুসম হাদিসের মধ্যে বলেছেন ফাইনাল মুসাল্লি ইউনাজি রব্বাহু ফি সলাতে যে মুসাল্লি ব্যক্তি সলাতের মধ্যে তার প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলমের সাথে সে মুনাজাত করে আর এই মুনাজাত হচ্ছে মূলত ওই কেরাতের মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআন তেলাওয়াত যখন করে ওই কোরআন তেলাওয়াত করার কারণে তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমের প্রতি এমন ভাবে একটি অনুরাগ তৈরি হয়ে থাকে আল্লাহ রাবুল আলমের প্রতি এত বেশি বিনয় তৈরি হয়ে থাকে যে সে ব্যক্তি আল্লাহ রাবুল আলমিনের প্রতি তার অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে সাবমিট করতে সমর্থ হয় সক্ষম হয় এবং সাবমিট করতে পারে তাই এই সলাতের মধ্যে যত বেশি আমরা কেরাত তেলাওয়াত করব তত বেশি আমরা উপকৃত হব সেটাই আমরা একটি পর্বে আপনাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম হাদিসের মধ্যে এসেছে হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাম যখন কোরআন তিলাওয়াত করতেন সলাতের মধ্যে তখন তার ভেতরে তার বক্ষের মধ্যে রসুল্লাহ বক্ষের মধ্যে একটি আওয়াজ শোনা যেত একটু ক্রন্দনের আওয়াজ শোনা যেত যে ক্রন্দনের আওয়াজ ডেকের মধ্যে পাত্রের মধ্যে যখন পানি দিয়ে উত্রানো হয় তাকে ঠিক পানি যে উত্রানোর জন্য উত্রাতে উত্রাতে যে আওয়াজ হয়ে থাকে ঠিক এ ধরনের একটি আওয়াজ ক্রন্দনের হতো সলাদকে সত্যিকার ভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যেহেতু উপলব্ধি করতেন উপলব্ধি করার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসাল্লাম সলাতের মধ্যে এভাবেই আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে তার একটা নিবিড় সম্পর্ক এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে তার মনে যে মনসংযোগ রয়েছে সেই সংযোগকে তিনি একেবারে একান্ত করে নিতেন একনিষ্ঠ করে নিতেন সেখানে আর কোনো জিনিস কোনো বিষয় কোনো চিন্তা এমনকি কোনো অবস্থা সেখানে আর স্থান পেত না সেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম সলাতের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমের সাথে নিবিড় একটি সম্পর্ক বা নিবিড় একটা সেলাহ বন্ধন তৈরি করতেন সলাতের মাধ্যমে আর সেটা সম্ভব যত বেশি সলাতের মধ্যে একজন ব্যক্তি কেরাত বেশি তেলাবাদ করবে তত বেশি সেটি সম্ভব হবে তাই রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসের মধ্যে এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আলাই তার সহিতে বর্ণনা করেছেন হাফেজ হাইসামী রহমতুল্লাহ আলাই বাইজমা উসাওয়াইদের মধ্যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন হাদিসের নাম্বার হচ্ছে ষোলোশো বত্রিশ জাবির রদি আল্লাহ আনহু জাবের রদি আল্লাহ তালান থেকে তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ইশাদ করেছেন এফ দাল সলাত তুরুল খনুত এ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সলাত হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম সলাত হচ্ছে তুলুল কনুত যে সলাতের মধ্যে লম্বা কেরাত করা হয়ে থাকে যে সলাতের মধ্যে কোরআন থেকে তেলাবাদ করা হয়ে থাকে দীর্ঘ সময় নিয়ে সেটি হচ্ছে আফজাল উসলাত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সলাত সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা আপনারা লক্ষ্য করেছেন আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে আমার সলাতকে আমি সুন্দর করতে চাই আমার সলাতকে সবচেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠ করতে চাই সবচেয়ে বেশি প্রসন্দনীয় করতে চাই আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে চাই যদি আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে বান্দা তার সলাতকে গ্রহণযোগ্য করতে চায় তাহলে বান্দার জন্য 
যেটি রেসুল্লাহ সাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন সেটি করতে হবে সেটি হলো তুরুল কনুদ করতে হবে এই প্রসঙ্গে আর দিবা যে মধ্যে হাফেজ জালাউদ্দিন সুয়তি রহমতুল্লাহ উল্লেখ করেন ইমাম নবী রহমতুল্লাহ থেকে তিনি বর্ণনা করেন বলেন কালা নবী ও রাহিমাহ ইমাম নবী রহমতুল্লাহ বলেন আল মুরাদ বিল কনুতে হুনা যে এই হাদিসের মধ্যে কনুদ দ্বারা বোঝানো হয়েছে আল কিয়াম দীর্ঘ সময় দাঁড়ানো অর্থাৎ ফেরাতের জন্য দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোকে এখানে বোঝানো হয়েছে বেতেফাকিল ওলামা ইফিমা আলিমথু তিনি বলেন সমস্ত ওলামা কারাম যাদের পরিচয় আমার কাছে আছে যাদের সম্পর্কে আমি জানি সমস্ত ওলামা কারামের ঐক্য মতে এইখানে মূলত আল কনুদ বলতে কিয়ামকে বোঝানো হয়েছে সলাতের মধ্যে দাঁড়ানোকে বোঝানো হয়েছে তাই সলাতের মধ্যে আমাদেরকে দীর্ঘ লম্বা কেরাত করতে হবে এই জন্য দীর্ঘ লম্বা কেরাত করতে হবে যেহেতু আমি চাই আমার সলাতকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আদায় করি আমি চাই আমার সলাতকে সুন্দরভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে পেশ করি যদি কোনো ব্যক্তি তার সলাতকে সুন্দরভাবে আদায় করতে চায় অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সুন্দরভাবে স্থানের সাথে তাহলে অবশ্যই তার সলাতের মধ্যে তিনি কনুত এবং রাতকে দীর্ঘায়িত করবেন লম্বা করবেন সুপ্রিয় দর্শক এরপরে পয়েন্টের মধ্যে বলা হয়েছে যে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তিনি যখন সলাত আদায় করবেন তিনি সলাত আদায়ের সাথে সাথে বেরিয়ে পড়বেন না যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নির্দেশ দিয়েছেন চার আকাত সলাত আদায় করার জন্য আর চার আকাত সলাত আদায় করেই সাথে সাথেই তাৎক্ষণিকভাবে তিনি বেরিয়ে গিয়ে নিজের ব্যস্ততার মধ্যে নিজের যে দুনিয়ার কাজ রয়েছে দুনিয়ার মানে ব্যস্ততা রয়েছে হাজার রকমের দৌড়াদৌড়ি রয়েছে সেই ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে আবার নিবজ্জিত করে ফেলবেন সলাতের সাথে সাথেই এমনটি একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি করবেন না যদি এমনটি না করেন তাহলে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তিনি কি করবেন তিনি করবেন যে তিনি সলাতের পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যে আজকারগুলো শিক্ষা দিয়েছেন ইস্তেফার করবেন আজকার করবেন তসবিহগুলো করবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সলাতের পরে যা যা করতে বলেছেন যা যা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আমাদেরকে চাইতে বলেছেন সেই কাজগুলো তিনি করবেন এই কাজগুলো করার মাধ্যমে একজন মুসল্লি ব্যক্তি একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার সলাতকে সত্যিকার ভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে তুলে ধরেন এবং পেশ করে থাকেন আল্লাহ সুবাহ তালা তো কোরআনের মধ্যে বলেছেন তোমরা জেনে রাখো তোমাদের জানতে হবে নিশ্চয়ই সলাত তানহা সত্যিকার ভাবে সলাত তার অন্তর মধ্যে সেই প্রভাব বিস্তার করবে এবং সলাতের যে দাবি সে নিষিদ্ধ গর্হিত কাজ যেগুলো আছে যেগুলো পছন্দ করা হয়নি তার জন্য সেগুলো থেকে সে দূরে সরে আসতে পারবে দর্শক বায়ু বোনেরা আজকে আর আমাদের হাতে সময় নেই আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আগামী পর্বে বিষয়টির বাকি অংশ ইনশাল্লাহ আগামী পর্বে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনারা ইনশাল্লাহ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত